ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ చదవాలంటే ఖచ్చితంగా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి సో ఈ వీడియోలో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ గురించి తెలుసుకుందాం ఒక సెట్ అయిన లొకేషన్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉందనుకుందాం ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఒక ప్లేన్ని ఉంచాం అంటే ఒక ప్లేన్ ఆబ్జెక్ట్ని ఉంచాం ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఈ ప్లేన్తో అనుసంధానించబడ్డాయి అంటే ఈ ప్లేన్తో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది లింక్ అవ్వడం జరుగుతుంది మరియు ఈ ప్లేన్తో లింక్ అవి ఉండే ఈ మ్యాగ్నెటిజంనే అంటే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్నే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటారు సో వాట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మీన్స్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లింక్ టు ఏ సర్ఫేస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ని ఫైవ్ బీతో సూచిస్తారు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఇంటూ దీని ఏరియాతో మల్టిప్లై చేస్తారు అంటే ఫైవ్ బీ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టైమ్స్ ఏరియా సో దీన్ని బట్టి ఏరియా ఎక్కువైతే ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లింక్ అవుతుంది ఏరియా తక్కువ అయితే తక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లింక్ అవుతుంది సిమిలర్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువైతే ఈ ఏరియాతో లింక్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది స్కేలర్ క్వాంటిటీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్కి యూనిట్స్ వెబర్ ముందు చెప్పినట్లే ఒక సెట్ అయిన లొకేషన్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉందనుకుందాం ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఒక ప్లేన్ని ఉంచాం బట్ ఈసారి ఈ ప్లేన్ అనేది కొద్దిగా ఇటువైపు టిల్ట్ అయింది అంటే కొద్దిగా ఇటువైపు బెండ్ అయింది ఈ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఈ ప్లేన్ యొక్క ఏరియా వెక్టర్ ఉంటుంది మరియు ఏరియా వెక్టర్కి అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి మధ్య యాంగిల్ అనేది తీటా ఉంటుంది నవ్ ఈ సందర్భంలో ఈ ప్లేన్కి లింక్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అంటే ఫైవ్ బీ ఈక్వల్ టు బిఏ కాస్టిటా ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అలానే ఎప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది మరియు ఎప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మినిమం ఉంటుంది అంటే ఒక ప్లేన్ని తీసుకొని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో స్ట్రైట్గా ఉంచినట్టయితే ఈ ప్లేన్ యొక్క ఏరియా వెక్టర్ అనేది ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి ప్యారల్గా ఉంటుంది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఏరియా వెక్టర్ మధ్య యాంగిల్ అనేది జీరో ఉంటుంది సో ఈ జీరోని కనుక మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్టయితే దెన్ వీ విల్ గెట్ బిఏ కాస్ట్ జీరో కాస్ట్ జీరో అనేది వన్ అవుతుంది సో ఫైవ్ బి ఈక్వల్ టు బిఏ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ ఈ సందర్భంలో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది మ్యాక్సిమం అంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది మరియు అదేవిధంగా ఒక ప్లేన్ తీసుకొని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో అడ్డంగా అంటే హార్జెంటల్గా ఉంచినట్టయితే ఈ ప్లేన్ యొక్క ఏరియా వెక్టర్ అనేది ఈ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే ఈ ప్లేన్ యొక్క ఏరియా వెక్టర్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేవి ఒకదానికొకటి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి అంటే వాటి మధ్య యాంగిల్ అనేది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో ఈ నైంటీ డిగ్రీస్ని తీసుకెళ్లి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్టయితే దెన్ వీ విల్ గెట్ బిఏ కాస్ నైంటీ కాస్ నైంటీ అనేది జీరో సో జీరో ఇంటూ ఎనీథింగ్ జీరో సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇలాంటప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది మినిమం ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ ది టూ కండిషన్స్ ఒకవేళ సర్ఫేస్ అనేది ప్లెయిన్గా లేకపోతే అంటే ఈ విధంగా ఉంటే మరియు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది అందులో యూనిఫామ్గా లేకపోతే దెన్ అలాంటప్పుడు యూనిఫామ్గా లేని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ సర్ఫేస్ ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అంటే ఇక్కడ ఈ యూనిఫామ్గా లేని సర్ఫేస్ని ఫర్దర్ స్మాలర్ సర్ఫేసెస్గా డివైడ్ చేస్తారు మరియు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ సర్ఫేస్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఏరియా వెక్టర్ అనేది ఉంటుంది ఈ ఏరియా వెక్టర్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మధ్య యాంగిల్ అనేది తీత ఉంటుంది దీన్ని బట్టి ప్రతి స్మాల్ సర్ఫేస్కి ఆ లొకేషన్లో ఉండే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ స్మాల్ ఏరియా కాస్టిటా అంటే డి ఫైవ్ బి ఈక్వల్ టు బి డాట్ డిఎస్ కాస్టిటా రెండు సైడ్స్కి ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేసి ఈ స్మాల్ ఏరియాస్ని అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ని యాడ్ చేసినట్లయితే దెన్ ఫైవ్ బి ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ బి డాట్ డిఎస్ కాస్టిటా దీన్నే వెక్టర్ ఫామ్లో రాయాలంటే ఫైవ్ బి ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ బి డాట్ డిఎస్ సో దిస్ ఈజ్ ది ఈక్వేషన్ ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఫర్ ఇర్రెగ్యులర్ సర్ఫేస్ అంటే ఒక ఇర్రెగ్యులర్ సర్ఫేస్కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ని ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు మనం ఆల్రెడీ డిరైవ్ చేసాం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ని ఎలా క్యాలి
మరియు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ అని కూడా అంటారు ఆర్ ఈవెన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అని కూడా అంటారు సో దీస్ ఆర్ ది నేమ్స్ ఫర్ ది బి నౌ ఐ విల్ గివ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ డెన్సిటీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ డెన్సిటీ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది నంబర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫ్లెక్స్ దట్ పాస్ త్రూ ఏ సర్టెన్ పాయింట్ ఆన్ ఏ సర్ఫేస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ డెన్సిటీ అనేది వెక్టర్ క్వాంటిటీ అదేవిధంగా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ అనేది స్కేలర్ క్వాంటిటీ సో ప్లీజ్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ డెన్సిటీ అనేది వెక్టర్ క్వాంటిటీ మరియు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ అనేది స్కేలర్ క్వాంటిటీ ఇక్కడ దీని యూనిట్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క యూనిట్స్ టెస్లా అదేవిధంగా ఫైవ్ బి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ యొక్క యూనిట్స్ వెబర్ ఏరియా యొక్క యూనిట్స్ మీటర్ స్క్వేర్ సో టెస్లా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటే టెస్లా అనేది వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్కి ఈక్వల్ అవుతుంది సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ డెన్సిటీ యొక్క యూనిట్స్ వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ టెస్లాని కూడా యూనిట్స్గా యూజ్ చేయొచ్చు సో దీస్ ఆర్ ది టూ యూనిట్స్ ఫర్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ డెన్సిటీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఎం ఎల్ స్క్వేర్ టీ పో మైనస్ టూ ఏ పో మైనస్ వన్ అసలు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అంటే ఏంటి అంటే డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అనేది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ మరియు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క కొలతలు ఎలా మరియు ఏ మూల పరిమాణాలను సూచిస్తాయని తెలియజేస్తుంది ఓకే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎం ఎల్ స్క్వేర్ టీ పో మైనస్ టూ ఏ పో మైనస్ వన్ అనేది ఎలా వచ్చింది అన్నది తెలుసుకుందాం ఓకే ఫస్ట్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ లెంత్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ లెంత్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ లెంత్ సో ఈ విధంగా లెంత్ని ఈ విధంగా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో పెట్టినట్టయితే దాన్ని ఎలా చదవాలంటే డైమెన్షన్ ఆఫ్ లెంత్ అని చదవాలి సో డైమెన్షన్ ఆఫ్ లెంత్ అనేది క్యాపిటల్ ఎల్ అదేవిధంగా డైమెన్షన్ ఆఫ్ మాస్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ మాస్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ మాస్ని డైమెన్షన్ ఆఫ్ మాస్కి క్యాపిటల్ ఎం అదేవిధంగా డైమెన్షన్ ఆఫ్ టైమ్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ టైంకి క్యాపిటల్ టీ అదేవిధంగా డైమెన్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ కరెంట్కి క్యాపిటల్ ఏ ఆర్ సమ్టైమ్స్ క్యాపిటల్ ఐని కూడా యూజ్ చేస్తారు సో మనకి ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములాని ఎక్కడి నుంచి డెరైవ్ చేస్తారంటే ఫ్రమ్ ఫోర్స్ అనే కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఫోర్స్ అనే కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఫోర్స్ ఈస్ ఈక్వల్ టు బిఐఎల్ పిఐఎల్ ఇక్కడ ఐ అంటే కరెంట్ అండ్ లెంత్ ఎల్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ సో ఇక్కడ ఈ ఫోర్స్ నిల రాసుకోవచ్చు అంటే మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్గా రాసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని కనుక్కోవాలి సో బీ నలానే ఉంచుకుందాం కరెంట్కి ఏంటి డైమెన్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఐ ఏ రాసుకోవచ్చు ఆర్ ఈవెన్ ఐ కట్ రాసుకోవచ్చు సో ఏ రాసుకుంటా డైమెన్షన్ ఆఫ్ లెంత్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ లెంత్ క్యాపిటల్ ఎల్ సో ఇది ఎల్ ప్లేస్లో ఎల్ రాసుకుంటా సో డైమెన్షన్ ఆఫ్ మాస్ మాస్కి ఏంటి డైమెన్షన్ ఆఫ్ మాస్ క్యాపిటల్ ఎం అండ్ ఇక్కడ అగైన్ యాక్సిలరేషన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ బై టైమ్ అగైన్ ఇక్కడ వెలాసిటీని ఎలా రాసుకోవచ్చు వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైమ్ ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే లెంతే కదా సో లెంత్ టైంకి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంటి డైమెన్షనల్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ టీ టైమ్ డైమెన్షన్ ఏంటి టైంకి క్యాపిటల్ టీ సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఎల్ టీ పో మైనస్ వన్ నా ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్టయితే వెలాసిటీ డైమెన్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఎల్ టీ పో మైనస్ వన్ అండ్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ టైంకి ఏంటి క్యాపిటల్ టీ సో వీ విల్ గెట్ ఎల్ టీ పో మైనస్ టూ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది యాక్సిలరేషన్ యొక్క డైమెన్షన్స్ని తెలియజేస్తుంది సో లెంత్ అండ్ టైమ్ అనే టూ బేస్ క్వాంటిటీస్ అంటే రెండు మూల పరిమాణాలు సెకండరీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అయిన యాక్సిలరేషన్ని క్రియేట్ చేస్తాయి ఎలా అంటే డైమెన్షన్ ఆఫ్ వన్ ఇన్ లెంత్ అండ్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ మైనస్ టూ ఇన్ టైమ్ సో యాక్సిలరేషన్ ప్లేస్లో ఈ డైమెన్షన్ కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్టయితే ఎల్ టీ పో మైనస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఏ క్యాపిటల్ ఎల్ ఇప్పుడు మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ కావాలి అంటే బి కావాలి సో ఎం ఎల్ టీ పో మైనస్ టూ
m t po minus 2 and it pi coach not at a po minus 1 so you can magnetic field intensity came on a dimensional formula and it can go now now one could magnetic flux and enter into tells you magnetic flux is equal to magnetic field intensity intensity times area the area gonna choose not at a okay suppose area of square Square this corner today, kada. Then the area can choose corner today. This oxide, this oxide, four sides on today. So area of square we know that side square. So if I side and this side, I need the L length on today. Maru this side, I need the L length on today. So area of square ki side square ka bati L square. Adhe bhi thanga area of rectangle. Area of rectangle can choose corner today. This is length to this breadth. So area of rectangle we know length into breadth. So length and AMT kada length ka put capital L breadth and AMT length. So area of square ki L square, area of rectangles ki L square, area of circles kada L square was in the so kada de vedanga magnetic field already derived as a mano m t power minus 2 a power minus 1. So m t power minus 2 a power minus 1 and area l square so then you can call us gonna take a m l square t power minus 2 and a power minus 1 so this is the dimensional formula of magnetic flux so even the magnetic flux you could dimensional formula derived atom jerry in the so remember that these are the length mass time and current these are the physical quantities okay next video low faraday's laguji tells kunda Thanks for watching. For more videos, subscribe to our channel and also follow our channel Electrical Wall Telugu on Facebook and Instagram. Thank you.